有九四的我。你跟着我干什么呀？我听闻太子妃素来爱上街晃来晃去，到处惹是生非。好像上次还闹到万年县衙，有这事儿吧？所以我今天到这里看看，你能惹出什么是非来？什么叫惹是生非啊？我这明明是惩奸除恶，好吗？你惩奸除恶？对啊。哼。哎，我跟你说啊。我跟阿杜最起码抓过三三次骗子，打过两次恶少，追过四次也不是，五次小偷，啊，好像就这些了。就这些？那，那你为什么不明示你太子妃的身份，反而让那些小人欺负呢？我这不是为了你的颜面吗？你想想看，如果别人知道这东宫堂堂太子妃在街上跟人打架。你这东宫太子的颜面岂不是荡然无存啊？这么说，我还得谢谢你给我留了颜面了。嗯，走吧，陪我去个地方。去哪里啊？哎。你怎么不走了？这是哪里啊？这是京上有名的唯品阁。不管是朝廷大臣诰命夫人，还是皇子们的服饰，都是出自这儿。而且不光是李朝，这里还有西周硕伯最好看的衣服、首饰，还有胭脂水粉。你居然知道这么多！我是西周九公主，当然知道了。那进去看看。啊？你要去给你的赵姑娘买衣服啊？那你直接把里面的人叫出来，叫到宫里，就不用亲自去了。欢迎光临，二位公子，我是小维，有什么能为您效劳的？呃，我们就先随便看看。啊、哦，好。小维，来，我要做一件，明白吗？公子所言，我们唯品阁确实可以满足。不过公子也知道，我知道，这必然要多费些时间和工序。这样吧，我给你半个月时间，你用你这阁中最好的师傅来做，这是定金。啊，好的，公子，我一定吩咐阁中最好的师傅来做这一件。嗯，您还需要其他的衣裙吗？还要什么？哎，要这个。再做一件水蓝色的百花罗裙。好啊，公子。呃，罗裙的尺寸呢？尺寸嘛，把你尺寸借给我。我量好了，告诉你。啊、哦，好的。小风，小风。啊。来。干什么？手抬起来，干什么？哎，干什么啊你？你和瑟瑟身量差不多，我按你尺寸给他做一条。不是，那你量啊，你让掌柜的量不就行了吗？难道你想让他知道你不是男儿身？再说了。我们是夫妻嘛，量一下有什么大不了的？手抬起来，你快点。
，你快点量。别着急啊。嗯，好看吗？谁让你跟我量？叫你跟我量？量一下怎么了？哼！走路跟骆驼似的，慢吞吞的，走。哎，醉猫，你说这小峰身边的男子是谁呀、啊？小峰为什么非要装作不认识我们的样子？哎，哎，哎，到了。你这个人，一会儿冷一会儿热的。哎，哎，慢走，主管。好嘞。哎，主管你们请。雨罗。哎呀，阿杜呢？你怎么才来呀？啊？阿杜啊，跟顾剑在后院呢。你又让我师傅给你劈柴呢？他欠我九钱，打工还债，天经地义。<笑>赶紧给我们备点酒菜，我去后院找他们啊！好的，这就来。阿杜，阿杜，阿杜，你怎么了？是不是顾剑欺负你了？怎么可能啊！别这么看着我，我哪敢欺负他呀？倒是你，把他撇下，和别的男人私会去，他当然伤心了。什么叫私会？有你这么说徒弟的师傅吗？师傅，哼，我还以为从此以后你要装作不认识我了呢。哎，你是一个江洋大盗哎。那太子看到你，万一给拿到官府去怎么办？我这不是为你好吗？所以你还是怕我受牵连？那是自然。要两位主管要点什么？自然什么呀？小峰说，米罗这里的酒呢，自然是最好的。就你最有口福。哎行，我这才央了这只醉猫陪我去取从西周运回来的一批酒，这还没进店呢，就碰见你了。你们刚才是去取酒的？可不呢。哎。走过去点，小凤，刚才在街上看见你身边的那位男子，是你的夫君吧？嗯，嘿嘿，哎，我看你们还挺恩爱的，也很登对，手牵着手一起走。恩什么爱呀？他是去给他测试选衣服，非要拉着我作陪。他竟然有测试，给测试选衣服，让你去干嘛？我怎么知道？说不定是要给他测试一个精鞋。不过有些事情倒是挺奇怪的啊，说来听听。你看啊，有一次我和他测试一桶落水，结果他先来救我，没有去管他测试。还有一次，我从你这里拿了酒送到他测试那里，结果酒打翻了，我们俩差点滑倒。他也是先来拉住我，结果他测试摔倒了，手都划破了。你说他奇不奇怪？他明明讨厌我，结果每次都先救我，真有此事？真的。